nije dosadno. Suda nosi svoj Game Boy, kompjuter te bi mogao. I kada igram Super Mario, sve bi zanemario. I sada imam svoj Game Boy, i opet sam pobedio Game Boy. Da, ovo je osmara. Imam samo jednu igru za Game Boy. I prešao sam igru jedno sto puta, tako da... Hajde da vidimo šta ima na oglasima. Well, Castlevania. Hmm. Ovo delo je zanimljivo. Čak nije ni toliko daleko. Lik je iz Dislajkovca. A dobro, to je neko selo ovde pored. Ništa, i sad ćemo da nazovemo čoveka. Da. Halo, dobar dan. Moje ime je Pera. Zovem vas povodom oglasa za igru Castlevania. Da, zanima me kad bih ja mogao da dođem po to, pošto ste ovde naveli da može samo lično da se preuzme igra. Dođite kad god možete. Kod kući sam ceo dan. Samo da je posle zalaska sunca. U redu. A na koje ste vi adresi? Petra Blagojevića, BB. Aha, znači ulica Petra Blagojevića, BB i da dođem posle Zalanska sunca. Tako je, očekujem vas. Pa dobro, i šta idemo? Po Kjaslaveni! Pečku materinu. Pa kakva je ovo vuko jebina? Gde ja sad treba da idem? Ja se izvinjavam. Ulica Petra Blagojevića, jel znate gde? Šta? Ulica Petra Blagojevića. Šta vi tražite tamo? Ma čovjek mi dao tu adresu, treba pokupiti nešto. Ne idite tamo ko za boga znate. Što? Samo ne idite tamo. Pa, čovjek mi dao adresu, mislim, hoćete mi reći gdje je ta ulica ili... U redu, idete pravo, stignete do šume i skrenete desno. Dobro. E, tu je to, znate. Ok, 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 hvala. Čekaj, stani, stani. Uzmi ovo. Samo uzmi, samo uzmi. Neki je Bogu pomoć. Alo! Bože, budale. Ja sam Pera. Očekivao sam vas. U, imate jak stisak. Mrtvački, da. Ja se mi znamo od nekog. Ne bih rekao. Da, došli ste da isprobate igru. Možete isprobati sada. Zvuči fer. Pođite za mnom. Ulazite sami i sobstvenom voljom. Pera. Ne ulazimo. Pera. Ne ulazimo. 
Čujte ih samo, deca noći, kako tomu muziku stvaraju. Dobrodošli, ovdje vam igrice koju ste tražili. To mi je konzola. Aha, super. Osjećajte se kao kod svoje kuće. Tu možete i prenoćiti. Da. Ali nisam ja mislio da prenoćim sada. Ako noć. Pero. Au, kurac jebote! Ladno me zaključao! Koliki morate biti čudan da uzmete i da dovučete nekog s ulice i da ga zaključate i da ga terate da igra? Još gore! Ok, ništa, zaboravite. Nije kao da imam nešto drugo da radim, pa mer ti je. Pa ajde da igram ovu igru. Ah da, čuvena Castlevania. Vreme je došlo da odemo u najmračnije odeje na svetu. Ako ste uzeli da igrate ovu igru, imate veoma važnu misiju, a to je da uništite kletvu velikog zlog grofa. Ali, na vašu nesreću, svi su večeras kod kuće, duhovi, slepi miševi i sva ostala čudovišta koje ni ne možete da zamislite. Morat ćete da prođete kroz svih šest mračnih spratova ovog dvorca, pre nego što uopšte budete imali priliku da se sretnete sa grofom lično. Ali, na vašu sreću, vaš magični bič i vaša tesnica će biti od izuzetnog značaja. A, možda usput i nađete po koje oružje, ali jednom kada stignete u najviše odaje zamka, budete sigurni da će vas grof čekati spremno na okršaj do smrti. On se spremao za taj okršaj čitavih sto godina. Sad je samo pitanje, da li ste vi spremni? Pa pošto nemam šta drugo da radim, jesam, spreman sam. Igra počinje s tim da se pojavljujete na kapi dvorca. U pozadini vidite siluetu zamka i slepe miševe. Vaše glavno oružje je ovaj bič kojeg možete da nadogradite dva puta, a usput možete da pokupite i sekundarna oružja kao što su nož, sekira, sad, sveta voda i ovaj X. Također možete naći brojanicu koja uništava sve neprijatelje na sceni, čup koji vas čini besmrtnim na neko vreme, hrana koja vam vraća energiju, gomilo srca i pojena. Inače, ako niste upućeni, srca vam ne vraćaju energiju kao u 99% igara. O ne ne, ovdje srca služe kao municija za sekundarno oružje. Znači, ako imate nož i pet srca, onda možete baciti pet noževa. E, to se zove inovativno razmišljanje. Što se tiče sekundarnih oružija, jedno oružje koje će vam biti od izuzetnog značaja je sveta voda. Ako nemate to oružje, gledajte da ga nabavite što je pre moguće, pošto zadnje staze nećete ni moći da pređete bez tog oružja. Pa da krenemo redom. Prva staza je prilično laka, što se moglo i očekivati. Borite se protiv horde zombija, vodenjaka, par pantera, jer što da ne, i slepih miševa. Da, i šef staze je slepi miš. Ali pišti ko onaj usredni alarm sa kineskih satova. Druga staza nije toliko zajebana sama po sebi, ali se ovdje prvi put pojavljuju najiritantniji neprijatelji u celoj igri. A to su ove glave meduza. Ponekad je teško predvidjeti gdje će se pojaviti, jer talasuju preko čitavog ekrana. A šef staze je veća glava meduze. O ne, šta ćemo sad da uradimo? O moj bože! 
da, ovo je bilo smešno. Treća staza je i dalje u zamku. Tačnije, sve staze su u zamku, ali svaki ima neki svoj šmek. I ovde se počinjete pitati, ko je bio arhitekta ovog dvorca? Imate gomilu stepanica koje nikod ne vode i morate da preskačete platforme kako ne bi pali dole, kao ovaj kostu. Ali na ovoj stazi počinjete da osjećate koliko je ova igra zapravo teška. Na ovoj stazi se prvi put pojavljaju ovi mali iritantni majmuni ili šta god da su oni. I ako mi idu na kurac, trče i skaču na sve strane i nemoguće ih je stići. Također, imate i ovaj koridor gdje je zagarantovano da ćete primiti po nekoliko udaraca. Šefovi ove staze su dve mumije, kao i sa prethodnim šefovima i ovdje imate glupovu foru da ih ubijete. Samo stanete na ovu platformu i rokate ih dok ne crknu. Sljedeća staza počinje sa tim da upadate u jamu, isto kao u igri Batman i Flash, što je u stvari Monsters in my Pocket, ali to sad nini bitno. Ovdje svaka zajebancija prestaje, jer šta god da vas pipne, padate u vodu. Prvi deo staze je pun prokretih slepih miševa, vodenjaka i pokretih platformi. A ako uspete živi da izađete odatle, onda vas ovi beli golubovi bombardoju sa ovim malim šupcima. Srećom pa ne seru bombe. Nakon te parade, ulazite u posljednji deo staze, gdje vas na kraju čeka Frankensteinovo čudovište i jedan ovaj mali šupak čisto da vas jebe u zdrav mozak. A na ovom šefu ima da umirete, umirete i umirete. Srećom, neograničeno puta možete da nastavite igru kad izgubite sve svoje živote, ali vas uvijek vraća na početak jebene staze! Da, znam, to je i dalje bolje nego da igrate celu igru od početka, ali me zaista iritira, jer ste u žaru borbe i želite da pokušate opet da ubijete šefa, ali vam igra da srednji prst i morate da igrate celu stazu od početka. A usput može da se desi da izgubite par života i kad stignete do šefa, ostane vam posljednji život i opet te umrete i opet igrate od početka. A u pičku materinu! Peta staza se odvije u nekoj tabnici i ovo je jedina staza gdje možete da pokupite dodatni život. Kad dođete do ovog zida, držite napred i posle nekog vremena će se dole pojaviti život. Jeste da sam do sad izgubio 55.000 života, ali ko još broji? Kao što možete da vidite, u ovoj tabnici je mučeno na hiljade ljudi. Suda u pozadini imate lobanje, kostore razapete na sve strane, gomilo nekih hemikalija i šta god da je ovo. Što ima smisla, jer ova staza je prilično teška i na kraju staze vas čeka sama smrt. Ali pre nego što dođete do njega, morat ćete proći kroz ovaj koridor pun vitezova i meduza. Možda jedan od najtežih delova u celoj igri, ali ne i ako imate svetu vodu. Kao što sam rekao, šef staza je smrt koji je smešan ako znate kako trebate da ga ubijete. U suprotnom će vam jebati mater i nećete znati kako se zove. I konačno stižemo do šeste i poslednje staze. Gde se kao jedan od regularnih neprijatelja pojavljuje šef prve staze što je zanimljivo. I ova staza je prilično zajebana, ali sad vam može biti od izuzetnog značaja ovde. I kad konačno pređete ovu stazu i nakupite se svega, vreme je za okršaj sa Drakulom lično. Ovo je jedna od najnapetijih borbi ikad. Drakula kad vas udari, skida vam četvrtinu energije, dok vi njemu samo šestnestinu. I kao pička, svaki put kad ispali projektile, nestane i pojavi se najčešće iza vas. Ali nije me briga, sad ću da ga ubijem. Gotov si, Dracula! To, pobedio sam ga! Šta? Još jedna forma! Sad se pritvorio! Šta god da je ovo? Pa sad ću ti jebati matac! Što? Nabijem ti golgov kolac u dupe! I na kraju igre vidimo kako se dvorac urušava sam u sebe.
I to je to. Uništili ste Drakulinu kletvu. Moram da priznam, ovo je izuzetno teška, ali odlična igra. Jedna od boljih za ovu konzolu, ako ne i najbolja. S obzirom da je izašla samo godinu dana nakon Super Marija, ova igra je među prvim igrama što ja volim da zovem drugog talasa NES Famicom igara koje su počele da koriste pun potencijal ove konzole sa mnogo kompleksnijom grafikom i detaljnijim scenarijom. Samo pogledajte ove staze. Iako se cijela igra odvije u jednom zamku, potrudili su se da svaka staza ima drugačiji izgled i na svakoj stazi možete naći neke detalje koje nemate na prethodnim stazama. Naprimjer, na jednom delu treće staze vidite u pozadini najviši vrh celog zamka gdje vas Drakula čeka, što je jako odličan detalj koji mi se jako sviđa. Pored grafike, muzika je isto odlična, samo poslušajte ovo! Pa, vreme je došlo za nagrade. Prva nagrada, teško govedo. Prilično dobar balans težine. Počunjete sa lakim stazama, a onda se postepeno otežava igra. Ako ne znate trikove kako da pređete igru, onda se nećete provesti. Druga nagrada, ali je lep ovaj svet, hoću reći zamak. Grafika je izuzetno dobra i lepo je uklopnjen enterijer zamka. I treća nagrada, Drakulina kletva. I ako smo ubili Drakulu u ovoj igri, on definitivno nije mrtav. Ova franšiza je i dalje živa. Ima gomilu igara koje su izašle nakon ove igre, stripova, pa čak i serija. Drakulu ne možete ubiti, kao što ne možete ni Castlevaniju. I konačno smo uništili Drakulinu kletvu. Ili možda nismo? Ali to je priča za drugi put. Vidim da ste uspeli da završite igru. Veoma sam zadivljen vašim sposobnostima. Šteta što te veštine nećete moći da upotrebite protiv pravog vampira. Šta pričaš, vampiri ne postoje? Jesi li potpuno siguran u to? Ah! Oh.